നമസ്കാരം പ്രിയപ്പെട്ട പ്രേക്ഷകർക്ക് സ്പന്ദനത്തിലേക്ക് സ്നേഹപൂർവ്വം സ്വാഗതം നമ്മൾ കഴിഞ്ഞ ആഴ്ച വളരെ പ്രശസ്തനായ ഒരു ഡോക്ടറുടെ കൂടെയായിരുന്നു നമ്മുടെ മലബാറിൽ തന്നെ അറിയപ്പെടുന്ന ലൈംഗിക വിദഗ്ധൻ രോഗ വിദഗ്ധൻ എന്നൊക്കെ പറയാവുന്ന ഡോക്ടർ അജയൻ വർഗീസിൻ്റെ കൂടെയായിരുന്നു നമ്മൾ കഴിഞ്ഞ ആഴ്ച ഒട്ടനവധി നമ്മുടെ ചോദ്യങ്ങൾക്ക് അദ്ദേഹം മറുപടി തന്നു ഒരുപാട് പേർക്ക് അത് വേറെ പോയി എന്ന് വിശ്വസിക്കുകയാണ് നമുക്ക് കൂടുതൽ കാര്യങ്ങൾ ഡോക്ടറെ അടുത്ത് ചോദിച്ചറിയാനുണ്ട് നമുക്കറിയാം കുന്നമംഗലത്തെ പ്രശസ്തമായ ഐ എസ് ആർ എം എന്ന കേന്ദ്രത്തിൻ്റെ ഡയറക്ടർ കൂടിയാണ് ഡോക്ടർ അജയ് വർഗീസ് ഡോക്ടറോട് നമുക്ക് ഇത്തവണ ചർച്ച ചെയ്യാനുള്ളത് മറ്റ് കൂടുതൽ വിഷയങ്ങളുണ്ട് അതിലൊന്ന് മാസ്റ്റർബേഷൻ അഥവാ സ്വയംഭോഗത്തെക്കുറിച്ചാണ് നമ്മുടെ സമൂഹം കാലാകാലങ്ങളായിട്ട് ഒട്ടനവധി അന്ധവിശ്വാസങ്ങളും നിബന്ധനകളും എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നിരോധനങ്ങളൊക്കെ വെച്ചിരുന്ന ഒരു വിഷയമാണത് മതമേഖല അധ്യക്ഷന്മാർ മുതൽ താഴോട്ടുള്ള ഒട്ടനവധി മേഖലകൾ സമൂഹത്തിൽ അത് തെറ്റാണ് എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞുകൊണ്ട് പ്രതികരിക്കുന്ന ഒരവസ്ഥയാണ് അതിൻ്റെ ശാസ്ത്രീയമായ വശങ്ങളെ പറ്റിയിട്ടാണ് നമുക്ക് ആസ് എ മെഡിക്കൽ ഡോക്ടർ നമുക്ക് അദ്ദേഹത്തോട് ചോദിക്കാനുള്ളത് സാറേ കാലാകാലങ്ങളായിട്ട് ഇന്ന് ഒരുപാട് തെറ്റിദ്ധാരണകളൊക്കെ നിലനിന്ന വിഷയമാണ് ഈ സ്വയംഭോഗത്തെ പറ്റി എങ്ങനെയാണ് അത് ആരോഗ്യപരമായിട്ടുള്ള ഒരു പ്രവണതയാണോ മറ്റെന്തെങ്കിലും തരത്തിൽ അതിനൊരു ശരിയില്ലായ്മ ഉണ്ടോ സ്വയംഭോഗം ആരോഗ്യപരമായ ഒരു പ്രവണത തന്നെയാണ് സ്വയംഭോഗം ചെയ്യുന്നതാണ് ലൈംഗിക ആരോഗ്യത്തിന് നല്ലത് ചെയ്യാതിരിക്കുന്നതല്ല എന്നാൽ അമിതമായാൽ അമൃതും വിഷം എന്നതുപോലെ അമിതമായി സ്വയംഭോഗം ചെയ്യാം ഒരു ദിവസം നാലും അഞ്ചും തവണയൊക്കെ സ്വയംഭോഗം ചെയ്യുക എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അത് ശാരീരികമായിട്ടുള്ള ക്ഷീണവും മറ്റു പ്രശ്നങ്ങളും ഉണ്ടാക്കാം മാത്രമല്ല ഇതിന് ഇത് മാത്രമായിട്ട് മനുഷ്യൻ്റെ ബ്രെയിനിൽ വർക്ക് ചെയ്യാൻ പിന്നെ സ്വയംഭോഗം ചെയ്യണം ചെയ്യണം എന്നുള്ള ചിന്ത മാത്രമേ ബാക്കി ഉണ്ടാവുകയുള്ളൂ സ്വയംഭോഗം ചെയ്യുന്നതിനെക്കുറിച്ച് മതങ്ങൾ എന്ത് നിഷ്കർഷിക്കുന്നു അല്ലെ എന്നുള്ളതിനെ കുറിച്ച് പറയാൻ എനിക്ക് അറിവില്ല എൻ്റെ അറിവ് പരിമിതമാണ് ശാസ്ത്രീയമായി പറയുകയാണെങ്കിൽ സ്വയംഭോഗം ചെയ്യുന്നതോടു കൂടി ഒരുത്തൻ്റെ ലൈംഗികത ഉണർന്നു വരുന്നുണ്ട് അവൻ്റെ മനോരാജ്യത്തിൽ അവൻ ചിൻ്റെ ചിന്താ സാമ്രാജ്യത്തിൽ ലൈംഗികതയ്ക്കൊരു പ്രാധാന്യം നൽകുകയും ഹോർമോണുകളുടെ ഉൽപ്പാദനവും മറ്റും നല്ല രീതിയിൽ കൊണ്ടുവരാൻ സ്വയംഭോഗത്തിന് കഴിയുന്നുണ്ട് പിന്നെ സ്വയംഭോഗത്തിനുള്ള എന്നാണെന്ന് വെച്ചാൽ അതിനകത്ത് തെറ്റ് ശരി എന്നുള്ളതൊന്നുമില്ല പുരുഷനും സ്ത്രീയും ഒരു പരിധിവരെ എല്ലാവരും ഒരു സമയത്ത് ഏതെങ്കിലും ഒരു സമയത്ത് സ്വയംഭോഗം ചെയ്തിട്ടുണ്ടാവും ചെയ്തിട്ടില്ലാത്തവരില്ലെന്നല്ല എന്നാലും ശരി കൂടുതലും ആളുകൾ സ്വയംഭോഗം ചെയ്യുന്നതായിട്ടാണ് കണ്ടുവരുന്നത് ഇപ്പോൾ ഭാര്യ വേർപെട്ട് നിൽക്കുന്ന പുരുഷനും ഭർത്താവിനെ വേർപെട്ട് നിൽക്കുന്ന സ്ത്രീയും തീർച്ചയായിട്ടും സ്വയംഭോഗം ചെയ്യുന്നുണ്ടാവാം സ്വയംഭോഗം ചെയ്യുന്നതാണ് അവർക്ക് മറ്റ് രീതിയിലുള്ള വഴിത്തിരിവുകളിലേക്ക് കൗകിത ബന്ധങ്ങളിലേക്കൊക്കെ പോകാതിരിക്കുന്നതിന് വേണ്ടി നല്ലത് സാധാരണയായിട്ട് എപ്പോഴാണ് ഇത്തരം ഒരു ഒരു കാലഘട്ടത്തിലേക്ക് കുട്ടികളായാലും മുതിർന്നവരൊക്കെ കടന്നു വരുന്ന ഒരു പ്രായം എപ്പോഴാണ് ഞാൻ മുമ്പ് സൂചിപ്പിച്ചിരുന്നല്ലോ മൂന്നാമത്തെ വയസ്സ് മുതൽ ആറാമത്തെ വയസ്സ് വരെ ഫാലിക് സ്റ്റേജ് എന്നൊരു ഘട്ടമുണ്ട് ആ ഘട്ടത്തിൽ കുട്ടികൾ സ്വയംഭോഗം ചെയ്യാറുണ്ട് പിന്നീട് ഒരു പന്ത്രണ്ട് വയസ്സ് പതിമൂന്ന് വയസ്സ് മുതൽ സ്വയംഭോഗം ചെയ്തു വരുന്നതായിട്ട് കാണുന്നുണ്ട് എന്നാൽ തീരെ സ്വയംഭോഗം ചെയ്യാത്ത വ്യക്തികളും ഈ സമൂഹത്തിലുണ്ട് തീരെ സ്വയംഭോഗം ചെയ്യാത്തത് സാധാരണ നമുക്ക് ഇന്ന് സമൂഹം വളരെയധികം വളർന്നു വരികയാണ് ലോകം തന്നെ ഒരു ഗ്ലോബൽ ലോകമായിട്ട് മാറുന്ന ഒരു അവസ്ഥയുണ്ട് ഇൻ്റർനെറ്റിൻ്റെ ഒക്കെ ഉപയോഗം കൂടുതൽ വർദ്ധിക്കുന്നു നമ്മുടെ ഇന്ത്യയിൽ നടത്തുന്ന പഠനങ്ങളുടെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ ഈ ലൈംഗികതയ്ക്ക് ഉപയോഗിക്കുന്ന ഉപകരണങ്ങൾ ധാരാളമായിട്ട് ഇന്ത്യയിലും മാർക്കറ്റ് ചെയ്യപ്പെടുന്നു എന്നൊരു അവസ്ഥ നമ്മൾ അറിയുന്നുണ്ട് പഠനങ്ങൾ വെളിപ്പെടുന്നത് ധാരാളമായിട്ട് ഇന്ത്യക്കായാലും ഇത്തരം ഉപകരണങ്ങളുടെ ഉപയോഗം കൂടി വരുന്നതാണ് അപ്പോൾ ലൈംഗികതയ്ക്ക് വേണ്ടി ഉപയോഗിക്കുന്ന ഇത്തരം ഉപകരണങ്ങൾ എത്രമാത്രം ആരോഗ്യത്തിന് ദോഷകരമാണ് അല്ലെങ്കിൽ ദോഷകരമല്ല എന്നുള്ളതിനെ പറ്റി സാറിനൊന്ന് വിശദീകരിക്കാം ഈ നാച്ചുറൽ സെക്സ് അല്ലാത്ത എല്ലാ ലൈംഗിക ബന്ധങ്ങളും പ്രകൃതിദത്തമായിട്ടുള്ള ഉള്ളതല്ലാത്തതെല്ലാം ഇന്ത്യയിൽ നിരോധിക്കപ്പെട്ടിട്ടുണ്ട് ഇത് ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ വാത്സ്യായനൻ്റെ കാലഘട്ടത്തിലുണ്ടായിരുന്ന നമ്മുടെ ലൈംഗിക രീതികളിൽ നിന്ന് മാറി ഞാൻ നേരത്തെ സൂചിപ്പിച്ച വിക്ടോറിയൻ കാലഘട്ടത്തിൻ്റെ ഒരു ബാക്കി പത്രമാണ് ഈ കാണുന്നത് വേറൊന്നുമല്ല ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ നല്ല രീതിയിലുള്ള സെക്ഷൽ ടോയ്സ് ഉപയോഗിച്ച് ലൈംഗിക ബന്ധങ്ങളിൽ കുട്ടികൾ ഏർപ്പെടുകയാണെങ്കിൽ അല്ലെങ്കിൽ ഭർത്താവിനെയോ ഭാര്യയോ വേർപെട്ട്
അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഇത്തരം കാര്യങ്ങളിൽ നിന്നൊരു വൈമുഖ്യം കാണിക്കാനുള്ള ഒരു പ്രവണതയും കൂടി വരുന്നുണ്ട് എങ്ങനെ ഈ ലൈംഗികത ഒരു ആസ്വാദികരമാക്കാം അല്ലെ അഥവാ പ്രകൃതി തന്ന ഏറ്റവും മനോഹരമായ ഒരു അനുഗ്രഹം എന്നുള്ള നിലയിൽ എങ്ങനെ അതിനെ മാക്സിമം യൂട്ടിലൈസ് ചെയ്യാം ആരോഗ്യകരമായിട്ട് എന്നുള്ളതെന്ന് ഒന്ന് പറയാമോ സാറേ ഈ അവിഹിത ബന്ധം എന്ന് പറയുന്നത് അതായത് ഒരു ഭർത്താവ് മറ്റൊരു ഇതിലേക്ക് പോകുന്നത് സ്ത്രീയെ അന്വേഷിച്ച് പോകുന്നത് തന്നെ ലൈംഗികതയിലെ വിരസത മാറ്റാനാണ് വാസ്തവത്തിൽ വിരസത മാറ്റാൻ നമ്മുടെ കയ്യിലുള്ള ഉപകരണം തന്നെ അതിൻ്റെ പൊസിഷൻസ് രീതികൾ ലൈംഗികമായിട്ടുള്ള അനുഭൂതികൾ ഇതെല്ലാം മാറ്റാൻ കഴിയുന്നത് ഒരു ഒരൊറ്റ സ്ത്രീയോട്ട് തന്നെ കഴിയുന്നതാണ് ഏതെങ്കിലും പ്രദേശത്തോടെ പോയിട്ട് കാണുന്ന എത്രയും സ്ത്രീകളുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെടുന്നു അല്ലെങ്കിൽ കാണുന്ന എത്രയും പുരുഷന്മാരുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെടുന്ന ഒരു രീതി അത് ശരിയോ തെറ്റോ എന്നുള്ളത് പറയാൻ ഞാൻ തയ്യാറല്ലെങ്കിൽ കൂടി എന്നാണ് ചെന്നി കാടിന് ഭംഗിയുണ്ടോ പൂന്തോട്ടത്തിന് ഭംഗിയുണ്ടോ എന്ന് ചോദിച്ചാൽ കാടിന് ഭംഗിയുണ്ട് പൂന്തോട്ടത്തിനും ഭംഗിയുണ്ട് പൂന്തോട്ടത്തിൻ്റെ ഭംഗിയാണ് എനിക്ക് കുറച്ചുകൂടെ ഇഷ്ടം എന്നുള്ളതിൽ ഞാനത് നിർത്തും അപ്പോൾ ഒരൊറ്റ സ്ത്രീയിൽ തന്നെ അറുപത്തിനാല് പൊസിഷൻസ് നമുക്ക് വാത്സായന മഹർഷി പറഞ്ഞു തന്നിട്ടുണ്ട് ആ വാത്സായൻ്റെ കാമസൂത്രം ഒന്നെടുത്ത് വായിച്ച് നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ അതിൻ്റെ ചിത്രങ്ങളെങ്കിലും ഒന്ന് കണ്ടു കഴിഞ്ഞാൽ ഏതൊക്കെ രീതിയിൽ ലൈംഗികത ആസ്വദിക്കാമെന്നുള്ളത് വളരെ വ്യക്തമായി പറയുന്നുണ്ട് ഞാനിപ്പോഴും വീണ്ടും ആവർത്തിച്ച് ആവർത്തിച്ച് പറയുകയാണ് ബ്രിട്ടീഷുകാരാണ് നമ്മുടെ ലൈംഗികതയെ പോലും നശിപ്പിച്ചത് അവരെങ്ങനെ നശിപ്പിച്ചെന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഈ ഓഷോ ഒരു ഇതിൽ പറയുന്നൊരു ബിഷപ്പ് പൊസിഷൻ കൊണ്ടുവന്നത് ബ്രിട്ടീഷുകാരാണെന്ന് ആയിരിക്കാം എനിക്കതിനെക്കുറിച്ച് അറിയില്ല ഏതായാലും ശരി ലൈംഗികമായിട്ടുള്ള ഒരേ രീതിയിലുള്ള പുരുഷൻ ഒരേ രീതിയിലുള്ള പൊസിഷൻ അതായത് സ്ത്രീ അടിയിലും പുരുഷൻ മുകളിലുമായിട്ട് മാത്രം കടന്ന് ഈ ലൈംഗിക ബന്ധത്തിൽ ഏർപ്പെടാറുള്ളാവൂ ഏർപ്പെടാറുള്ളാവൂ എന്നുള്ളതാണ് അവർ നിഷ്കർഷിക്കുന്നത് ഇത് തെറ്റാണ് പല രീതികളും പല അവസ്ഥകളിലും ലൈംഗിക ബന്ധത്തിൽ ഏർപ്പെടുകയാണെങ്കിൽ അതിനനുസരിച്ച് ലൈംഗികമായിട്ടുള്ള അനുഭൂതി ഉണ്ടാവും ചായ ആണോ കാപ്പിയാണോ നല്ലതെന്ന് ചോദിച്ചാൽ അതിന് ഉത്തരം പറയാൻ കഴിയില്ല അത് കുടിച്ച അനുഭൂതി ഉണ്ടായിരിക്കുന്ന വ്യക്തിക്ക് പറയാൻ പറ്റുള്ളൂ അതുകൊണ്ട് എപ്പോഴും പൊസിഷൻസും രീതികളും ആവർത്തനം ആവർത്തനങ്ങളില്ലാതെ മാറ്റിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണെങ്കിൽ തീർച്ചയായിട്ടും ലൈംഗികത ഒരു ആസ്വാദനത്തിലേക്ക് എത്തിക്കാൻ കഴിയും ഏറെ വിദ്യാഭ്യാസമുള്ളവൻ എന്ന് അഭിമാനിക്കുന്ന മലയാളി ഒരു ഒരു നല്ലൊരു കണക്കെടുത്താൽ നല്ലൊരു ശതമാനം കാശും കളയുന്നത് ഈ കൃത്രിമമായിട്ടുള്ള ഉത്തേജക മരുന്നുകളുടെ ഉപയോഗത്തിന് വേണ്ടി കൂടിയാണ് ശരിയായ ഒരു പഠനം നടന്നില്ലെങ്കിൽ പോലും അത് എത്തണ്ടാകാൻ എത്താൻ പാടില്ലാത്ത കൈകളിൽ അത്തരം കാശെത്തുകയും കൃത്യമായിട്ടുള്ള റിസൾട്ട് അതുകൊണ്ട് ഉണ്ടാവാതിരിക്കുകയും ചെയ്യുന്ന ഒരവസ്ഥയുണ്ട് പല പലരും ശരിക്കും പറ്റിക്കപ്പെടുകയാണ് ഇത്തരം പല ആളുകളിലും പെട്ടിട്ട് അപ്പം ഇത്തരം ഉത്തേജക മരുന്നുകളുടെ സാധ്യത എത്രത്തോളം ഉണ്ടോന്നാണ് ശരിയായ ആരോഗ്യപരമായ ലൈംഗികതയ്ക്ക് എപ്പോഴെങ്കിലും വിഘാതം സംഭവിക്കുമ്പോഴാണ് ആളുകൾ മറ്റ് മാർഗങ്ങൾ അന്വേഷിച്ചു പോകുന്നത് അവർ സ്വാഭാവികമായിട്ട് എത്തിപ്പെടുന്നത് മുറി വൈദ്യന്മാരെന്നൊക്കെ നമ്മൾ വിളിക്കപ്പെടുന്ന ആളുകളുടെ കയ്യിലാണ് അവർ കൊടുക്കുന്ന തങ്കഭസ്മം പോലെ ഭസ്മങ്ങളും ഗുളികകളും ഒക്കെ ഉപയോഗിച്ചിട്ട് ലൈംഗിക ആരോഗ്യം വർദ്ധിപ്പിക്കാനാവുമെന്നും അവരുടെ പ്രശ്നങ്ങളിൽ നിന്ന് മോചനം തേടാനാവുമെന്നൊക്കെ അവർ വിശ്വസിപ്പിക്കുകയാണ് സിദ്ധന്മാരടക്കം അതിൽ പെടുന്നു എന്ന് പറയുന്നതിൽ നമുക്കൊരു മടിയില്ല അങ്ങനെ സമൂഹത്തിൽ നമ്മൾ പത്രവാർത്തകളിലൊക്കെ തദ്വാരം കണ്ടുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന അവസ്ഥയുണ്ട് അപ്പം ഇതേ പറ്റിയാണ് സാറിൻ്റെ അടുത്ത് ചോദിക്കാനുള്ളത് ഏതൊക്കെ രീതിയിലാണ് ഉത്തേജക ഔഷധം എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുള്ള ഔഷ ഔഷധങ്ങളുള്ളത് അത് എത്രമാത്രം ശരീരത്തിന് ഗുണകരമാണ് നമ്മൾ ഉദ്ദേശിക്കുന്ന ഒരു റിസൾട്ട് അതുകൊണ്ട് സത്യത്തിൽ കിട്ടുന്നുണ്ട് വാസ്തവത്തിൽ ലൈംഗിക ഉത്തേജക മരുന്നുകൾ എന്ന് പറയുമ്പോൾ അത് പല രീതിയിലുണ്ട് ഇംഗ്ലീഷ് സിസ്റ്റം അനുസരിച്ചുള്ള ഇതിൽ സിഡ്നാഫില്ല് ടെട്ലാഫില് അങ്ങനെയുള്ള മരുന്നുകൾ ഒരു കാലഘട്ടത്തിൽ കണ്ടുപിടിക്കപ്പെട്ടതിന് ശേഷം ഏറ്റവും കൂടുതൽ ദുരുപയോഗം ചെയ്യപ്പെട്ടിട്ടുള്ള മരുന്നുകളാണ് ഏത് മെഡിക്കൽ ഷോപ്പിൽ ചെന്ന് ചോദിച്ചാലും സിഡ്നാഫിലും ടെട്ലാഫിലും വളരെ സുഖമായി കിട്ടുമായിരുന്നു ഇത് അങ് ആർക്കൊക്കെ കഴിക്കാം എങ്ങനെ കഴിക്കാൻ പാടില്ല ഇതിനെക്കുറിച്ചൊന്നും ഒന്നും അറിയില്ല മെഡിക്കൽ ഷോപ്പിൽ ചെല്ലുക മരുന്ന് വാങ്ങുക ഈ ഗുളിക കഴിക്കുക ഇതുവഴിക്ക് അമേരിക്കയിലൊക്കെ മരണം വരെ ഉണ്ടായിട്ടുണ്ട് ചില രീതിയിൽ പ്രഷറും അല്ലാതെ കുറഞ്ഞ് പോവും അങ്ങനെയൊക്കെയുള്ള പ്രശ്നങ്ങളുണ്ടായിട്ടുണ്ട് എന്നാൽ മറ്റൊരു രീതിയിലുള്ള എങ്ങനെയാണെന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ സിഡ്നാഫിലും ടെഡ്ലാഫിലും പൊടിച്ച് മറ്റ് സിസ്റ്റത്തിൻ്റെ
അതിനുശേഷം പിന്നെ ഈ പൂർവ്വേദിനെ ആ വഴിക്ക് കാണില്ല അവനേതെങ്കിലും ചായക്കടയുടെയോ അല്ലെങ്കിൽ എൻ്റെ മൂന്ന് വശത്ത് വെച്ചിട്ട് വിറ്റിട്ടുണ്ടാവും അവനെ കണ്ടുപിടിക്കാനും കഴിയില്ല ഇത്തരം മരുന്നുകളുടെ ഉപയോഗം ശരീരത്തിൽ ദോഷമാണെന്ന് പറയുന്നുള്ളൂ ഏതൊക്കെ ഘട്ടങ്ങളിലാണ് അത് ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടതായിട്ടുള്ളത് ഈ ഇംഗ്ലീഷ് മരുന്നുകൾ തന്നെ ഉപയോഗിക്കുമ്പോൾ ഇംഗ്ലീഷ് മരുന്നുകളുടെ കാര്യത്തിൽ സിഡ്നാഫില് ടെറ്റ്ലാഫില് അങ്ങനെയുള്ള മരുന്നുകൾ ഉപയോഗിക്കുമ്പോൾ ലൈംഗിക ആയിട്ടുള്ള ഒരു ഒറ്റ എൻസൈമിൻ്റെ ഉപയോഗം കൂടുതൽ അത് പി ഡി ഇൻഹിബിറ്റർ എന്ന് പറയുന്ന ഒരു മരുന്നാണിത് അതിനനുസരിച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അതിനകത്ത് എല്ലാർജിൻ കൂടുതൽ ഉപയോഗിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് അത് ഒരു ചാനൽ തുറക്കുക മാത്രമാണ് ചെയ്യുന്നത് അതുകൊണ്ട് സാധാരണ രീതിയിൽ ദോഷങ്ങളൊന്നും ഉണ്ടാവില്ല പക്ഷേ ചിലർക്ക് നടുവേദന തലവേദന ഇതൊക്കെ ഈ സിഡ്നാഫിൽ കഴിച്ചാൽ ഉണ്ടാകാറുണ്ട് ഇത് ശരിക്കും ലൈംഗികതയ്ക്ക് വേണ്ടിയുള്ള ഒരു മരുന്നല്ല അതേ സമയത്ത് ഇത് എന്തിനു വേണ്ടിയിട്ടുള്ളതാണെന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഹാർട്ടിൻ്റെ സംബന്ധമായിട്ടുള്ള അസുഖങ്ങൾക്ക് വേണ്ടിയിട്ടുള്ള ഒരു മരുന്നായിരുന്നു ആ മരുന്നാണ് ഒരു അതിൻ്റെ ഒരു പാർശ്വഫലമാണ് ഈ ലൈംഗിക ഉത്തേജനം ഉണ്ടായത് അത് ഉപയോഗിക്കുന്നതുകൊണ്ട് ദോഷം ഉണ്ടാകാറില്ല എത്ര കാലം ഉപയോഗിക്കുമെന്ന് ചോദിച്ചാൽ ഇത് ആയുഷ്കാലം ഉപയോഗിക്കുന്നതുകൊണ്ടും വളരെ വളരെ കുറഞ്ഞ രീതിയിലുള്ള രീതിയിലുള്ള തകരാറുകളെ ഇതുവഴിക്ക് കണ്ടിട്ടുള്ളൂ അതല്ലാണ്ട് കിഡ്നിയെയും കരളിനെയും അല്ലെങ്കിൽ ഇതിനെ ഒന്നും ബാധിക്കില്ല പക്ഷേ ഡോക്ടറെ കാണിക്കാതെ പോയി മെഡിക്കൽ ഷോപ്പിൽ നിന്ന് രണ്ട് ഗുളിക എന്ന രീതിയിൽ വാങ്ങിക്കൊണ്ട് കഴിക്കുന്നത് ശരീരത്തിനും അല്ല മറ്റ് രീതിയിലുള്ള ആരോഗ്യ പ്രശ്നങ്ങളും ഉണ്ടാക്കാറുണ്ട് ആവശ്യമില്ലാതെ സിനിമാവിൽ കഴിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ വീണ്ടും വീണ്ടും അത് ഉപയോഗിക്കേണ്ട ഒരു ആവശ്യം വരികയും ചെയ്യും ഒരു അഡിക്ഷൻ അതോടുണ്ടാവും അഡിക്ഷൻ എന്നുള്ളതല്ല ഇതിനകത്ത് മാനസികമായിട്ട് തന്നെ ഈ ഗുളിക കിട്ടിയാലേ സംഗതി നടക്കുകയുള്ളൂ എന്നുള്ള തോന്നൽ വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ ഗുളികയല്ല ഫീലിംഗ് ഉണ്ടാവും ഇത്തരം അസുഖങ്ങളുടെ ദോഷഫലമായിട്ട് ചിലപ്പോൾ ഉദാഹരണം ആയ അവസ്ഥയിൽ തന്നെ സ്ഥിരമായിട്ട് നിൽക്കുന്ന പ്രിയാപ്യസം പോലുള്ള പ്രശ്നങ്ങളൊക്കെ വരാറുണ്ടോ സാർ അങ്ങനെ പ്രിയാപ്യസം സിഡ്നാഫിൽ വഴിക്ക് അത്ര ക്ലിയർ ഇതായിട്ടുണ്ടാവാറില്ല അതേസമയത്ത് പ്രിയാപ്യസം ഞങ്ങൾക്ക് അനുഭവപ്പെട്ടിട്ടുള്ളത് ഈ സിഡ്നാഫിലും വലിക്കാതെ വരുമ്പോൾ ഞങ്ങൾ പപ്പാവർ ഇഞ്ചക്ഷൻ ലിംഗത്തിലേക്ക് കൊടുത്ത് ലിംഗത്തെ ഉയർത്തിക്കൊണ്ട് വരാറുണ്ട് അതിൽ പ്രിയാപ്യസം ഞങ്ങൾക്ക് ഉണ്ടാക്കി കിട്ടിയിട്ടുണ്ട് അത് ട്രെയിൻ ചെയ്യാനുള്ള കഴിവുള്ള ഡോക്ടറെ അത് ചെയ്യാവുള്ളൂ പാർശ്വഫലങ്ങൾ പാർശ്വഫലങ്ങൾ ഉടനെ തന്നെ അതിൽ നിന്ന് വൈഡ് ബോർഡ് ഇത് വെച്ചിട്ട് നീഡിൽ വെച്ചിട്ട് അത് വലിച്ചെടുത്ത് കളഞ്ഞാൽ യാതൊരു പ്രശ്നവുമില്ല ഏറ്റവും ഏറെ പുരോഗമിച്ചു വരുന്ന സമൂഹമാണ് നമുക്കുള്ളത് ദിവസേന നൂതനമായിട്ടുള്ള നിരവധി കണ്ടുപിടുത്തങ്ങൾക്ക് നമ്മൾ പാത്രീഭരിക്കുന്നു നമ്മുടെ ജീവിതം തന്നെ മാറ്റിമറിക്കാവുന്ന നിരവധി കണ്ടുപിടുത്തങ്ങൾ ജീവിതത്തെ ആയാസകര പ്രയാസത്തിൽ നിന്നൊക്കെ മാറ്റുന്ന ഒട്ടനവധി കണ്ടുപിടുത്തങ്ങൾ നമുക്ക് വന്നുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് മനുഷ്യരാശിയുടെ പുരോഗതിയെ തന്നെ ദിശ തിരിച്ചു വിടുന്ന ഇത്തരം കണ്ടുപിടുത്തങ്ങളിൽ നമ്മൾ പക്ഷേ അങ്ങനെ അടിമകളായി പോകുന്ന അവസ്ഥയും കൂടി ഉണ്ട് അത്തരത്തിൽ ലോകത്തിനെ മാറ്റിമറിച്ച ഒരു കണ്ടുപിടുത്തമാണ് മൊബൈൽ യൂസേജ് മൊബൈലുകളുടെ ഉപയോഗം സാധാരണയായിട്ട് പക്ഷേ ഇതൊരു റേഡിയോ റേഡിയേഷൻ കാരണമാകുന്നൊരു ഉപകരണമാണെന്നുള്ള എല്ലാവർക്കും അറിയാം അതിൻ്റെ തോതിലുള്ള വ്യത്യാസമേ ഉള്ളൂ എത്രമാത്രം ഹാനികരമാണ് ശരീരത്തിന് എന്നുള്ളത് പഠനങ്ങൾ തെളിയിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് ഇത്തരം മൊബൈൽ പോലുള്ള യന്ത്രങ്ങളുടെ ഉപയോഗം ലൈംഗിക ശേഷിയെ കുറയ്ക്കുന്നു എന്നൊരു ചർച്ച സമൂഹത്തിൽ പരക്കേണ്ട് പലപ്പോഴും റീപ്രൊഡക്റ്റീവ് ആയിട്ടുള്ള അവസ്ഥകളെ അത് കുറയ്ക്കുന്നു ഇല്ലാതാക്കുന്നു എന്നൊക്കെ പറയുന്നുണ്ട് അതേ പറ്റി ആധികാരികമായിട്ട് സാറിന് കുറെ റേഡിയേഷൻ മൊബൈലിൽ നിന്ന് വരുന്ന റേഡിയേഷൻ കൊണ്ടല്ല ശരിക്കും ലൈംഗികത ഇല്ലാണ്ടാവുന്നത് ആൻഡ്രോയിഡ് ഫോണുകളുടെ വരവോടുകൂടി ബ്ലൂ ഫിലിം കൂടുതൽ കാണുവാൻ ആളുകൾ തയ്യാറായി തുടങ്ങിയിട്ടുണ്ട് ഇത് കാണുന്നതോടുകൂടി എന്നാ വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഒറിജിനൽ ആയിട്ടുള്ള ഒരു സ്ത്രീയോ അല്ലെങ്കിൽ പുരുഷനെയോ കാണുമ്പോൾ ലൈംഗികതയോട് താല്പര്യമില്ലാതെ വരുന്ന ഒരു അവസ്ഥ കണ്ടുവരുന്നുണ്ട് ഇന്ന് റേഡിയേഷൻ എത്രത്തോളം ലൈംഗികത തകർക്കും എന്നുള്ളതിനെ കുറിച്ചുള്ള ഒരു വ്യക്തമായ പഠനം ഇതുവരെ വന്നിട്ടില്ല പഠനങ്ങൾ നടക്കുന്നുണ്ടെന്നേ ഉള്ളൂ അതുകൊണ്ട് എല്ലാത്തിനും നമ്മളിങ്ങനെ റേഡിയേഷനെ പേടി റേഡിയേഷനെ പേടി എന്നുള്ള രീതിയിൽ നിൽക്കേണ്ട കാര്യമൊന്നുമില്ല പിന്നെ മൊബൈലൊക്കെ കഴിയുന്നതും പാൻറ്റിൻ്റെ പോക്കറ്റിലിടാതെ ആ ഭാഗത്തേക്ക് മറ്റു രീതിയിൽ ഉപയോഗിക്കുകയാണെങ്കിൽ അതിനകത്ത് കുഴപ്പമില്ലാതെ കൊണ്ടുപോകാൻ കഴിയും നമ്മൾ മറ്റ് ആരോഗ്യ പ്രശ്നങ്ങളുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട് ഡോക്ടറെ അടുത്ത് പോകുമ്പോൾ നമുക്ക് കൃത്യമായിട്ട് ഒരു നിർദ്ദേശം സാധാരണ തരാറുണ്ട് മൂന്ന് മാസം തുടർച്ച
ബീറ്റ ബ്ലോക്കേഴ്സ് നിർത്തുന്നതോട് കൂടി ലൈംഗികത വീണ്ടെടുക്കാൻ കഴിയും എന്നുള്ളത് ഞാൻ പറഞ്ഞു അതിനോടൊപ്പം തന്നെ ചിലപ്പോൾ സിഡ്നാഫിലോ ടെർലാഫിലോ അങ്ങനെയുള്ള പി ഡി ഇൻഹിബിറ്റേഴ്സ് കൊടുക്കേണ്ടിയും വരും ആ മരുന്നുകൾ ചെല്ലുന്നതോടു കൂടി അദ്ദേഹത്തിന് ലൈംഗികമായിട്ട് ബന്ധപ്പെടാൻ കഴിയും പിന്നെ ചോദ്യം ഇതാണെങ്കിൽ എത്ര കാലം ഇത് കഴിക്കേണ്ടി വരും എന്നുള്ളത് ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ രോഗിയുടെ അവസ്ഥ പോലെയാണ് ചിലർ തൈറോയിഡിന് ആയുഷ്കാലം ഗുളിക കഴിക്കേണ്ടി വരുന്നുണ്ട് പ്രമേഹത്തിന് ആയുഷ്കാലം ഗുളിക കഴിക്കുന്നുണ്ട് ചിലപ്പോൾ ലൈംഗിക പ്രശ്നങ്ങൾക്കും ആയുഷ്കാലം ഗുളിക കഴിക്കേണ്ടി വരാറുണ്ട് എന്നാൽ ഒരാഴ്ചയോ രണ്ടാഴ്ചയോ ഗുളികൾ കഴിച്ചതിന് ശേഷം ഇത് നിർത്തിയിട്ട് നോർമലായിട്ട് വരുന്ന വ്യക്തികളുണ്ട് വ്യക്തിയുടെ ആരോഗ്യത്തെ അനുസരിച്ചിരിക്കും മറ്റ് അസുഖങ്ങളെയും അനുസരിച്ചിരിക്കും അതേ സ്ഥാനത്ത് ഇത്തരം പ്രഷറും പ്രമേഹവും ഒക്കെ ഉള്ള ആളുകൾക്ക് ഇത്തരം ദോഷഫലങ്ങളില്ലാത്ത ലൈംഗികതയെ ബാധിക്കാത്ത തരത്തിലുള്ള മരുന്നുകളും എഴുതി കൊടുക്കാൻ സാധിക്കുമോ സാറേ സാധിക്കും അതിനകത്ത് അത് ഈ ഫിസിഷ്യൻസ് ആണ് അത് ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടത് അവരെ ഇവരുടെ ലൈംഗികമായിട്ടുള്ള ഒരു ചോദ്യം സാധാരണ ഇത് ഒരു ഫിസിഷ്യനും ചോദിക്കാറില്ല നിങ്ങൾക്ക് ലൈംഗികമായിട്ട് വല്ല ബുദ്ധിമുട്ടുണ്ടോ പ്രഷർ ഉണ്ട് പ്രഷറിൻ്റെ ഗുളിക കൊടുത്തു ലൈംഗികമായിട്ട് ഇപ്പം നിങ്ങൾക്ക് കുറവ് അനുഭവപ്പെടുന്നുണ്ടോ എന്നുള്ളത് സാധാരണ ജനറൽ പ്രാക്ടീഷണറും ഫിസിഷ്യൻസും വളരെ അപൂർവമായിട്ട് ചോദിക്കാറുള്ളൂ കാരണം നമ്മുടെ സമൂഹത്തിൻ്റെ ഒരു ആ സോഷ്യൽ സ്റ്റിഗ്മ തന്നെയാണ് ഇവിടെയും പ്രശ്നം ഉണ്ടാക്കുന്നത് ആ ഡോക്ടർ ചെന്ന് വന്നതിനോട് ലൈംഗിക കാര്യമാണ് ചോദിച്ചതെന്ന് പറയും ലൈംഗികത ഇതിനകത്ത് പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു വിഷയം തന്നെയാണ് മറ്റേതൊരു അസുഖം പോലെ തന്നെ ലൈംഗിക കാര്യങ്ങളിലെ വിരക്തിക്കും മറ്റുമൊക്കെ ആയിട്ട് ചിലപ്പോഴെങ്കിലും സർജറിക്ക് പോകേണ്ട ഒരു അവസ്ഥ നമ്മൾ കാണാറുണ്ട് പക്ഷെ എത്രമാത്രം ഒരു ഓപ്പറേഷൻ കൊണ്ട് പ്രശ്നങ്ങൾ പരിഹരിക്കാനാവും ഏതൊക്കെ ഘട്ടങ്ങളിലാണ് സാർ ഓപ്പറേഷൻ ഉദ്ദേശിക്കാറ് വിരക്തിക്ക് ഓപ്പറേഷൻ കൊണ്ട് വലിയ പ്രയോജനം ലഭിക്കില്ല എന്നാൽ ശേഷിക്കുറവിന് തീർച്ചയായിട്ടും സർജറി ശസ്ത്രക്രിയ കൊണ്ട് പ്രയോജനം ലഭിക്കാറുണ്ട് ഇത് രണ്ട് രീതിയിലുണ്ട് അടഞ്ഞിരിക്കുന്ന രക്തക്കൊള്ളുകൾക്ക് ഉള്ളിൽ സ്റ്റെൻറ്റ് ഫിറ്റ് ചെയ്യുന്ന ഒരു രീതിയുണ്ട് നമ്മുടെ ആൻജിയോപ്ലാസ്റ്റി ചെയ്യുന്ന ഹാർട്ടിന് ആൻജിയോപ്ലാസ്റ്റി ചെയ്യുന്ന അതേ രീതിയിൽ തന്നെ അത് വളരെ അപൂർവമായിട്ടേ ചെയ്യാറുള്ളൂ രണ്ടാമത് തന്നെ എന്ന് വെച്ചാൽ ഈ പ്രോസസ്സസ് അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ഇംപ്ലാൻറ്റ് മുട്ടുമാറ്റി വയ്ക്കൽ ശസ്ത്രക്രിയ പോലെയൊക്കെ ഒരു ഇംപ്ലാൻറ്റ് ഇതിനകത്തേക്ക് ഫിറ്റ് ചെയ്യുന്നു അത് സ്കോട്ടത്തിൽ വൃഷ്ണത്തിൽ ഞെക്കുമ്പോൾ എന്താണെന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ലിംഗം ഉയർന്നു വരികയും ലിംഗത്തിൽ ഞെക്കുമ്പോൾ ഇത് പൂർവ്വസ്ഥിതിയിലേക്ക് പോവുകയും ചെയ്യുന്ന രീതിയിലുള്ള എക്യുപ്മെൻറ്റ്സ് ഇപ്പോൾ പ്രോസസ്സ് ഇപ്പോൾ ലഭ്യമാണ് ഇതിൻ്റെ ചെലവ് വളരെ കൂടുതലാണ് അഞ്ച് ലക്ഷം മുതൽ എട്ട് ലക്ഷം രൂപ വരെ ചെലവ് വരും പിന്നെ എപ്പോഴും ലിംഗം ഉയർന്ന അവസ്ഥ ഉദാഹരണാവസ്ഥയിൽ തന്നെ നിൽക്കുന്നതിന് ഒരു രണ്ട് ലക്ഷം രൂപയ്ക്കൊക്കെ അത്തരം കാര്യങ്ങൾ ചെയ്യാറുണ്ട് ഈ ഉദാഹരണം നഷ്ടപ്പെട്ട വ്യക്തിയെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം ആദ്യം നമ്മൾ ഉപദേശം കൊണ്ട് നോക്കും രണ്ടാമത്തെ തന്നെയാണെന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മൾ ഗുളികകൾ കൊണ്ട് നോക്കും മൂന്നാമത്തത് ഞാൻ നേരത്തെ സൂചിപ്പിച്ച പപ്പാവരണോ പ്രോസ്റ്റാഗ്ലാൻഡിനോ അങ്ങനെയുള്ള ഇഞ്ചക്ഷൻസ് ലിംഗത്തിലേക്ക് നേരിട്ട് ചെയ്ത് നോക്കും അവസാനത്തെ പടിയാണ് ഈ ഓപ്പറേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് അത് പൂർണ്ണമായും വിജയിക്കുന്ന ഒരു കാര്യമാണ് പിന്നെ ആഗ്രഹം മനുഷ്യൻ്റെ ഉള്ളിലുണ്ടെങ്കിൽ മാത്രമേ ഇത് ചെയ്തിട്ട് കാര്യമുള്ളൂ എന്ന് മാത്രം അത് എത്ര പ്രായമായാലും ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന ഒരു ഓപ്പറേഷനാണ് പക്ഷെ പലപ്പോഴും അത് എക്സ്പെൻസീവ് ആണ് ഇന്ത്യൻ സാഹചര്യം ഇന്ത്യൻ സാഹചര്യത്തിൽ അഞ്ച് ലക്ഷം രൂപയും ആറ് ലക്ഷം രൂപയും ലൈംഗിക ബന്ധത്തിൽ ഏർപ്പെടാൻ വേണ്ടിയിട്ട് മുടക്കുക എന്ന് പറഞ്ഞാൽ സാധാരണ രീതിയിൽ അല്ല സാധാരണക്കാർക്ക് പറ്റില്ല എന്നാലും ശരി പുനർവിവാഹം ചെയ്ത ചില സമ്പന്നർ അത് ചെയ്യാറുണ്ട് അറുപതും എഴുപത്തഞ്ചും വയസ്സായ അഞ്ചോ ആറോ കേസുകൾ ഞാൻ തന്നെ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് സന്തോഷകരമായ ജീവിതം അവർ സന്തോഷം അവരുടെ ഭർത്ത് ഒരു പത്ത് മുപ്പത് വയസ്സിൻ്റെ ഡിഫറൻസ് ഉണ്ട് അവർക്ക് ഭാര്യയായിട്ട് അപ്പോൾ അവരെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം എന്നാന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ രാത്രിയിലൊന്ന് സ്വസ്ഥമായിട്ട് ജീവിക്കണം എന്നുണ്ടെങ്കിൽ പ്രോസസ്സിൻ്റെ ആവശ്യം വരികയാണ് വിദേശങ്ങളിൽ മാത്രമല്ല ഇന്ത്യയിലും അത്തരം കേസുകൾ നല്ലവണ്ണം വരുന്നുണ്ട് സാമ്പത്തികം സാമ്പത്തികം ഉള്ളവരുണ്ട് ഇല്ലാത്തവരുണ്ട് ഉള്ള ഇല്ലാത്തവനെ അത് സഹിച്ച് നിൽക്കുകയേ മാർഗമുള്ളൂ ഉള്ളവനെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം ആ ഓപ്പറേഷൻ ചെയ്യാൻ പറ്റുമെങ്കിൽ ചെയ്തോട്ടെ നമ്മൾ എന്തിനാണ് അതിനകത്ത് എതിർക്കാൻ നിൽക്കും സന്തോഷകരമാണ് സന്തോഷകരമാകട്ടെ ഏതാണ്ട് എത്ര ശതമാനം നമുക്ക് ഇത്തരം കേസുകളിൽ ചികിത്സയിൽ ഉറപ്പ് പറയാൻ പറയും സാർ ഇ
കാരണം എന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മളുടെ കുടുംബത്തിലൊരു മരണം എന്തെങ്കിലും ഉണ്ടായി കഴിഞ്ഞാൽ അന്ന് എത്ര നല്ല രീതിയിലാണെങ്കിൽ ശരി ശാരീരികമായിട്ട് ബന്ധപ്പെടാൻ ഭാര്യയ്ക്കും ഭർത്താവിനും കഴിഞ്ഞോളണമെന്നില്ല അപ്പോൾ മാനസികം ഇതിനകത്ത് ഒരു പ്രധാനപ്പെട്ട വിഷയമാണെന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഹോർമോണുകളുടെ ഉൽപ്പാദനത്തിനും ബ്രെയിനിൽ നിന്നാണ് ഇതിനകത്ത് സ്റ്റിമുലേഷൻ വരേണ്ടത് ആ സ്റ്റിമുലേഷൻ വരുന്നതിന് ദർശനം ബാധി മൈഥുനം എന്ന് പറയുന്നതിൽ വളരെയധികം കാര്യമുണ്ട് നമ്മുടെ ത നമ്മൾ ഒരു സ്ത്രീയെ കാണുമ്പോൾ ലൈംഗികമായിട്ടുള്ളൊരു ഉണർവ് ഉണ്ടാകുന്നത് എവിടെ നിന്നാണ് തലച്ചോറിലേക്ക് അത് പ്രവഹിക്കുന്നു തലച്ചോറിൽ നിന്ന് സ്പൈനൽ കോഡ് വഴിക്കാണ് ലിംഗത്വം ഉയർത്തുന്നത് അപ്പം ആ ദർശനം ബാധി മൈഥുനം എന്ന് നമ്മുടെ പൂർവികർ പറഞ്ഞതിൽ വളരെ ഇതിൽ മാനസിക പ്രശ്നമാണ് ഇതിനകത്തെ ഏറ്റവും വലിയതായിട്ട് ഞാൻ കാണുന്നത് ഏതൊക്കെ ഘട്ടങ്ങളിലാണ് മനസ്സിൽ പലപ്പോഴും കുട്ടിക്കാലത്തൊക്കെ ഉണ്ടായിട്ടുള്ള ഇൻസിഡൻസ് വളർന്നു വരുമ്പം ലൈംഗിക ആസ്വാദികരമായിട്ടുള്ള ലൈംഗിക ബന്ധത്തിന് എതിരായി നിൽക്കുന്നു എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞു കേട്ടിട്ടുണ്ട് സാറിൻ്റെ കേസുകളിൽ അങ്ങനെ ഞാൻ ഞാൻ നേരത്തെ സൂചിപ്പിച്ചല്ലോ എനിക്കൊരു പെൺകുട്ടി ഇവിടെ പേഷ്യൻ്റായിട്ട് വന്നിരുന്നു അത് പെൺകുട്ടി അഞ്ചാമത്തെ വയസ്സിലെങ്ങാണ്ട് സ്വയംഭോഗം ചെയ്തുകൊണ്ടിരുന്നപ്പോൾ അതിൻ്റെ അമ്മ വളരെ എന്നാ ഒരു വടിയോ എന്തോ എടുത്തിട്ട് അടിച്ചവളെ വല്ലാതെ ഇൻസൾട്ട് ചെയ്യുകയുണ്ടായി ആ കുട്ടി ആദ്യം വിവാഹം കഴിച്ചു ഡൈവേഴ്സായി ലൈംഗികത എന്ന് പറയുന്നതിന് അവൾ തീരെ താല്പര്യമില്ലാത്ത ഒരു അവസ്ഥയിലേക്ക് പോയി പെർമനൻറ്റ് സെക്ഷൽ ഡിസ്ഫങ്ഷനാണ് ആ പെൺകുട്ടിക്ക് ഉണ്ടായത് അപ്പം ശിക്ഷ നൽകുന്നു എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മൾ എല്ലാ കാര്യത്തിനും അടിയും തൊഴിയും കൊണ്ട് മാത്രമൊന്നും കാര്യം നടക്കുകയില്ല എന്തുകൊണ്ടാണ് ആ കുട്ടി അങ്ങനെ ചെയ്യുന്നത് ഇനി കുട്ടി ചെയ്യാതിരിക്കാൻ എന്താണ് മാർഗം ഉള്ളത് അതൊക്കെ നമ്മൾ കണ്ടുപിടിക്കുകയാണ് വേണ്ടത് മറ്റൊരു അർത്ഥത്തിൽ പറഞ്ഞ ലൈംഗിക വിദ്യാഭ്യാസം നൽകേണ്ട രക്ഷിതാക്കൾക്കാണ് കുട്ടികളെക്കാൾ കൂടുതൽ ഉപരി സമൂഹത്തിൽ പൊതുവെ ഉള്ള തെറ്റിദ്ധാരണകൾ ഒന്ന് ലൈംഗിക ഉത്തേജനത്തിന് മദ്യം മയക്കുമരുന്ന് അങ്ങനെയുള്ള കാര്യങ്ങളൊക്കെ സഹായകമാകും എന്നൊരു തെറ്റായൊരു മെസ്സേജ് നമ്മുടെ സമൂഹത്തിൻ്റെ ഇടയിലുണ്ട് ആധികാരികമായിട്ട് അതിൽ സത്യം എത്രത്തോളം ഉണ്ടെന്ന് പറയാൻ ഉള്ള ഒരാൾ ഇവിടെ ഇരിക്കുന്നുണ്ട് അദ്ദേഹത്തോട് നമുക്ക് ചോദിക്കാം അതിനപ്പുറം ഇത്തരം വിദ്യാധാരണകളിൽ നിന്ന് സമൂഹം മോചനം തേടേണ്ട ഒരു ആവശ്യം കൂടിയുണ്ട് സാറിന് ഒന്ന് വിശദാക്കാമോ സിഗരറ്റ് മദ്യം ഇങ്ങനെയുള്ള ഇതുകൊണ്ട് ലൈംഗിക ലൈംഗികതയ്ക്ക് പ്രത്യേകിച്ച് ഗുണമൊന്നും കിട്ടാറില്ല എന്നാൽ സാധാരണ രീതിയിൽ എന്താണെന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ മദ്യം കഴിക്കുന്ന ഒരു വ്യക്തിക്ക് കുറച്ച് ആക്രാന്തം കാട്ടിക്കൂട്ടാൻ കഴിയും ആ സമയത്ത് പെർഫോമൻസ് ഇതിലേക്ക് ശരിക്കുള്ള ഒരു പെർഫോമൻസിലേക്ക് വരുമ്പോൾ പരാജയമാണ് മദ്യം വഴിക്ക് നടക്കുന്നത് പക്ഷേ തൻ്റെ ധാരണ എന്ന് വെച്ചാൽ താൻ എന്തോ നേടിയെടുത്തു എന്നുള്ളൊരു വിശ്വാസത്തിൽ അദ്ദേഹത്തിന് കിടന്നുറങ്ങാമെന്നുള്ളതൊക്കെ വന്ന് പ്രത്യേകിച്ച് ഒന്നും അതിനകത്തില്ല പുകവലിക്ക് ഉണ്ടാകുന്ന പ്രശ്നങ്ങൾ എന്താണെന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഹാർട്ടിൻ്റെ രക്തക്കൊള്ളുകൾ ബ്ലോക്ക് ആകുന്നത് പോലെ അതേപോലെ തന്നെ എന്താണെന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ലിംഗത്തിലേക്കുള്ള രക്തക്കൊള്ളുകളും ബ്ലോക്കാക്കും പിന്നെ നിക്കോട്ടിൻ ആ രീതിയിൽ എന്നാന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ മറ്റു രീതിയിലുള്ള ബ്ലഡ് വെസൽസിലും എല്ലാം പ്രശ്നങ്ങൾ ഉണ്ടാക്കുകയും ചെയ്യും അപ്പോൾ ഹാർട്ടിന് ശരിക്കും പമ്പിങ് ഉണ്ടായാൽ മാത്രമേ ലിംഗത്തിലേക്ക് ശരിക്കും രക്തം വരുള്ളൂ ലിംഗത്തിലെയും ബ്ലോക്ക് ആവുന്നു ഹാർട്ടിലെയും ബ്ലോക്ക് ആവുന്ന ഒരു അവസ്ഥ പുകവലി കാരണം നമുക്ക് നേടിയെടുക്കാൻ കഴിയും മറ്റേ ക്യാൻസർ അതൊന്നും ഉണ്ടാക്കുന്ന യാത്രം പ്രശ്നങ്ങളൊക്കെ മറ്റു രോഗങ്ങളെയാണ് മറ്റ് അവയവങ്ങളെയാണ് ബാധിക്കുന്നതെങ്കിലും നേരിട്ട് പുകവലിക്കുന്ന വ്യക്തികളെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം ലൈംഗിക ശേഷി നഷ്ടപ്പെടുന്നതായിട്ടാണ് കാണുന്നത് മറ്റേതൊരു ആരോഗ്യ പ്രശ്നത്തെ പോലെ തന്നെ നമ്മുടെ ജീവിത രീതിയും ലൈംഗിക ആരോഗ്യത്തെയും ബാധിക്കുന്നു എന്നുള്ള ഉറപ്പാണ് മാറിയ സാഹചര്യത്തിൽ മലയാളി ഏറെ മടിയനായി കഴിഞ്ഞു പലപ്പോഴും ഇരുന്ന് ജോലി ചെയ്യേണ്ടുന്ന അവസ്ഥകളുണ്ട് ജീവിതത്തിൽ വ്യായാമക്കുറവുണ്ട് ഒട്ടനവധി പ്രശ്നങ്ങളുണ്ട് ഇത് നിരന്തരമായിട്ട് പല രോഗങ്ങളിലേക്കും നയിക്കുന്നു എന്ന് ശാസ്ത്രം പറയുമ്പോൾ തന്നെ ലൈംഗിക ആരോഗ്യത്തെയും അത് ശക്തമായി ബാധിക്കുന്നു എന്ന് നമുക്ക് പറയാനാവും എന്നാൽ ഏത് രീതിയിൽ നമുക്ക് എന്നെ മറികടക്കാം എന്തെല്ലാം നിർദ്ദേശങ്ങളാണ് സാറേ ലൈംഗി ആരോഗ്യകരമായ ലൈംഗിക ജീവിതത്തിന് എത്രമാത്രം വ്യായാമം ഗുണം ചെയ്യുന്നു എന്ന് പറയാമോ തീർച്ചയായിട്ടും വ്യായാമം ലൈംഗിക ആരോഗ്യത്തിന് ഗുണം ചെയ്യും വ്യായാമം വഴിക്ക് രണ്ട് മൂന്ന് കാര്യങ്ങളാണ് സംഭവിക്കുന്നത് ഒന്ന് നമ്മുടെ ഹാർട്ടിൻ്റെ ബീറ്റ് കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഒരു സ്റ്റഡി ലെവലിലേക്ക് കൊണ്ടുവരാൻ അതിന് കഴിയുന്നുണ്ട് ബ്ലഡ് സർക്കുലേഷൻ നല്ലവണ്ണം ഉയർത്തിക്കൊണ്ട് വരാൻ കഴിയുന്നുണ്ട് അതുപോലെ തന്നെ ലൈംഗികതയ്ക്ക് ആവശ്യമായിട്ടുള്ള
ഡോക്ടറുടെ സ്ഥാപനത്തിൻ്റെ വിലാസം ഇതാണ് ഇത്തരം പ്രശ്നങ്ങളുണ്ടെങ്കിൽ തീർച്ചയായിട്ടും അദ്ദേഹത്തെ വന്ന് കാണാം മറ്റ് യോഗ്യതയില്ലാത്ത മറ്റുള്ള ആളുകളുടെ കയ്യിൽപ്പെട്ട് ജീവിതത്തിൻ്റെ സന്തോഷം മുഴുവൻ നഷ്ടപ്പെടുന്ന ധനവ്യയം ഒക്കെ ഉണ്ടാകുന്ന ഒരവസ്ഥ ഒഴിവാക്കിയിട്ട് ഇത്തരം അംഗീകൃതമായിട്ടുള്ള അല്ലെങ്കിൽ ശാസ്ത്രീയമായ രീ ചികിത്സാ രീതികളിലേക്ക് നമുക്ക് കടന്നു വരേണ്ടതായിട്ടുണ്ട് കുന്നമംഗലത്ത് പന്തീർപ്പാടം വന്ന വയനാട് റോഡിലുള്ള അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ഐ എസ് ആർ എം എന്ന പ്രശസ്തമായ സ്ഥാപനം രാവിലെ എട്ട് മണി മുതൽ വൈകുന്നേരം ആറ് മണി വരെ പ്രവർത്തന നിരതമാണ് നിങ്ങൾക്കുള്ള ഏതൊരു സംശയത്തിനും അദ്ദേഹത്തെ വന്ന് കാണാം കൂടാതെ അദ്ദേഹത്തെ ബന്ധപ്പെടേണ്ട നമ്പർ കൂടി നമ്മൾ കൂടെ വെക്കുന്നുണ്ട് ഒരുപാട് പ്രയാസപ്പെടുന്ന ആളുകൾക്ക് അത് ഉപകാരമാകും എന്ന് നമ്മൾ വിശ്വസിക്കുകയാണ് നമുക്ക് സമയപരിമിതിയുണ്ട് ഇത്രയും സമയം നമ്മോട് സഹകരിച്ച തിരക്കിനിടയിലും നമ്മോട് മാക്സിമം സഹകരിച്ച ഡോക്ടർക്ക് പ്രത്യേകം നന്ദി പറയുകയാണ് അടുത്ത ആഴ്ച നമ്മൾ മറ്റൊരു ഡോക്ടറുമായിട്ട് വീണ്ടും കാണും മറ്റാരോഗ്യ പ്രശ്നങ്ങൾ ചർച്ച ചെയ്യും എല്ലാ പ്രിയപ്പെട്ട പ്